মানে আমার বলার কোনো ভাষা নেই তার কারণ সুপ্রিয়া দেবী আমাদের প্রিয় বেনুদি চলে গেলেন আমি ভাবতেই পাচ্ছি না উনি একটু অসুস্থ ছিলেন নানান ব্যাপারে কিন্তু উনি তো ছিলেন আমাদের সঙ্গে আমার কানে বাজছে ঋত্বিক দার মেঘলা তারার সেই কথা দাদা আমি তো বাঁচতে চেয়েছিলাম যেন সেই পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বেনুদির যাওয়াটা বিরাট ক্ষতি উনি অসংখ্য ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেছেন এবং চমৎকার মানুষ ছিলেন আমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় কত আনন্দ করে ভালোবেসে রান্না করে খাইয়েছেন সেসব স্মৃতি আমি ভাবতেই পাচ্ছি না এটা আমাদের পক্ষে একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল কিছুদিন আগে সুচিত্রা সেন চলে গেছেন এবারে চলে গেলেন সুপ্রিয়া দেবী বিরাট ক্ষতি দেখুন খুবই দুঃখের খবর দুঃখ যখন মানুষ পায় তখন তার বাক্রুদ্ধ হয়ে যায় বেনুদি আমি দিদি বলে ডাকতাম আমার থেকেও একটু বড় ছিল বয়সে কিন্তু সম্পর্ক একেবারে আপন জনের মতো ছিল পরম আত্মীয়ের মতো ছিল ওদের পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমি এই সেদিনও মনে পড়ে যখন রাজ্য সরকারের পুরস্কার পাওয়া হলো তখন আমার হাত দুটো ধরে বলল যে আমি পায়ের জন্য উঠতে পারি না সন্ধ্যা আমার বড় কষ্ট হয় আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল আমার মনে হলো যিশ্বর কেন কষ্ট দিচ্ছেন ও তো অনেক ভালো কাজ করেছে এত হৃদয়বান ছিল যে মুখে সে কথা বোঝানো যাবে না ওর অভিনয় প্রাণবন্ধ ছিল মানুষের সঙ্গে ব্যবহার অত্যন্ত প্রিয় এবং অত্যন্ত মধুর ছিল সুতরাং আজকে একসঙ্গে অনেক কথা তো একসাথে বলা যায় না আমি অত্যন্ত মর্মাহত দুঃখিত যে এই ধরনের শিল্পী এই ধরনের মানুষ আমাদের এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির থেকে চলে যাচ্ছে এবং আর এরকম মানুষ কবে জন্মাবে কবে গড়ে উঠবে কবে তাদের সান্নিধ্য পাওয়া যাবে কেউই থাকবে না পৃথিবীতে আমরাও থাকবো না আমিও থাকবো না কিন্তু মানুষ মনে রাখবে মানুষের ব্যবহার মানুষের কীর্তি সুতরাং ও ছবির মধ্যে যা ছাপ রেখে গেছে মানুষ জনমানুষ ওকে মনে রাখবে কোনোদিনই ভুলবে না আমি কথা বলবো কি আমি কথা বলতে পারছি না বিশ্বাস করুন এত ঘটনা সে কি ফোনে বলা যায় এতদিন এতদিন ধরে একসঙ্গে আছি দিদি কেমন আছে আমার দিদি কেমন আছে জিজ্ঞেস করে বন্ধু তো ষাট বছর সহকর্মী ছিলাম কত কাজ একসঙ্গে করছি এটা খুবই মনোকষ্টের কারণ দুঃখে আর খুব বিপর্যস্ত বোধ করছি আমি এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না